टॉकिंग अबाउट रायनोस्क्लेरोमा ठीक है क्या ये क्रोनिक ग्रेनोलोमेटस डिजीज है कॉज बाय ग्राम नेगेटिव बेसिलाई दैट इज क्लैप्सिलस राइनो स्क्लेरोमेटिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम से क्यू किससे होता है बैक्टीरियल होता है कैसा ग्राम नेगेटिव ठीक है कौन सा क्लेप्सिला राइनो स्क्लेरोमेटिस इसको हम लोग फ्रिश बेसिलस भी बोलते हैं ओके ये नदर इंडिया में ज़्यादा कॉमन एज कम्पेयर टू द सदर इंडिया जस्ट अपोजिट टू द राइनोस्पेरोडोसिस राइनोस्पेरोडोसिस सदर इंडिया में ज़्यादा मिलता है पैथोलॉजी कहाँ पे स्टार्ट होगा नोज में और फिर एक्सटेंड करेगा ठीक है बैकवर्ड कहाँ पे जाएगा नेजोफेरिंग्स फिर ओरोफेरिंग्स फिर वहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाला रूट नहीं लेता है फिर वो रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट वाला रूट लेता है दैट इज लैरिंग्स ट्रैकिया एंड ब्रोंकाइट लैरिंग्स में भी कौन से रीजन में दैट इज सब ग्लोटिक रीजन ओके मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या अभी तक किसी को नहीं पता चला बोथ सक्सेस ऑफ एनी एज में भी अफेक्टेड मेल हो फीमेल हो कोई भी एज का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर तीन स्टेज में देखते हैं ए जी सी स्टेज ए फॉर एट्रॉपिक स्टेज जी फॉर ग्रेनोमीटर स्टेज एंड सी फॉर सी कैट्रीशियल स्टेज ओके सी कैट्रीशियल का मतलब क्या होता है वो जब इस पर आऊँगा तो बात करेंगे ठीक है एट्रॉपिक एट्रॉपिक स्टेज में जितना भी चीज़ हम लोगों ने एट्रॉपिक नाइनाइटिस में पढ़ा है वो सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा फुल स्मेलिंग है ना फुल स्मेल आएगा और क्या होगा नेजल डिस्चार्ज होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरलेंट होगा है ना और क्या मिलेगा क्रस्ट फॉर्मेशन मिलेगा ग्रेनोलोमिटस स्टेज यहाँ पे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन मिलेगा नोड्यूल्स कहाँ पे मिलेगा म्यूकोसा ऑफ द नोज पे ओके और ये नोड्यूल्स कैसा होगा दिस विल पेनलेस है ना एंड नॉन अल्सरेटिव ठीक है ऑल्सो देर ये सब डर्मल इन्फिल्ट्रेशन सब डर्मल इन्फिल्ट्रेशन भी होगा पे लोअर पार्ट ऑफ द एक्सटर्न एक्सटर्नल नोज एंड अपर लिप में ठीक है बात करते हैं सिकेट्रिशियल इशू सिकेट्रिशियल का मतलब क्या होता है जब उन हील हो रहा है तो उस टाइम पर अगर कुछ एक्स्ट्रा टिश्यू जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड सिकेट्रिशियल ओके तो अगर एक्स्ट्रा टिश्यू फॉर्म होगा ना तो वहाँ पे हमको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है स्टोनेसिस ऑफ नेयर्स हाँ मिल सकता है ठीक है डिस्टोशन ऑफ अपर लिप हो सकता है एडिशन हो सकता है किसका नोज का नेजोफेरिंग्स का ओरोफेरिंग्स का ठीक है बट अगर गलती से भी सब ग्लॉटिक रीजन में हम लोगों ने बताया ना लैरिंग्स में सब ग्लॉटिक रीजन में भी ये देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे अगर एडिशन हो गया तो क्या होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने के लिए मिल सकता है दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर ऑफ राइनो स्क्लेरोमा बात करते हैं डायग्नोसिस की डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम लोग तो बायोप्सी करेंगे ठीक है बायोप्सी करेंगे किसका ठीक है और ये बायोप्सी क्या दिखाएगा सब में कोसम इन्फिल्ट्रेशन दिखाएगा किसका प्लाज्मा सेल्स का लिम्फोसाइट्स का स्नोफिल्स का मिकुलिस सेल्स का और रिजल्ट बॉडी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बारिश से क्वेश्चन पूछा गया है ना तो रिजल्ट बॉडी क्या होता है रिजल्ट बॉडी बहुत इजी है ना होमोजीनस स्नोफ्लिक इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन द प्लाज्मा सेल्स जनरली क्या होता है जब वो बहुत ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन का प्रोडक्शन करना रहता है प्लाज्मा सेल्स को तो वहाँ पर एक इंक्लूजन बॉडी दिखता है जो कि कैसा है स्नोफिलिक है ठीक है दिस इज कॉल्ड रिजल्ट बॉडी है तो वही लिखा है ऑकर ड्यू टू द एक्मुलेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन सेक्रेटेड बाय द प्लाज्मा सेल्स कमिंग टू म्यूकुलेस सेल्स म्यूकुलेस सेल्स क्या होता है ये लार्ज कुछ नहीं है डब्ल्यू बी सी है ना वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेज को है ना इनगल्फ कर लिया ठीक है ठीक है तो वही लिखा हुआ लार्ज फॉर्म सेल्स विथ अ सेंट्रल न्यूक्लिया एंड ए वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म ठीक है वैक्यूल जो रहेगा साइटोप्लाज्म और वैक्यूल किसका बना हुआ है वैक्यूल वो जो इनगल्फमेंट फिर इसकी बनी हुआ और एक सेंट्रल न्यूक्लिया ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूकुलेस सेल्स एंड रेजल बॉडी इसको भूल नहीं सकते नो कमिंग टू द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में क्या देंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन कितना वन ग्राम पर डे प्लस टेट्रासाइक्लिन टू ग्राम पर डे दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक है फोर टू सिक्स वीक के लिए है ना और उसके बाद फिर बायोप्सी लेंगे दो आ, मतलब कुछ कुछ गैप पे बायोप्सी लेंगे है ना अल्टरनेट डे या फिर दो दिन छोड़ गया तीन दिन छोड़ गए जब तक बायोप्सी नेगेटिव नहीं आ जाता है ना बायोप्सी से कल्चर करेंगे अगर वो नेगेटिव आता है तो ही हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन और ट्रेट्रासाइक्लिन का कॉम्बिनेशन थेरेपी जो उसको बंद करेंगे नहीं तो ये एक्सटेंड मंथ तक कर सकता है ठीक है स्टोरॉयड देंगे स्टोरॉयड क्या करेगा फाइब्रोसिस को रिड्यूस करेगा और अगर एडिशन हो चुका है जैसे कि हम लोगों ने बात किया नेयर्स में एडिशन हो सकता है ठीक है सब ग्लॉटिक रीजन में हो सकता है या फिर नेजल सेप्टर में एडिशन हो सकता है तो फिर हम लोग को सर्जरी की जरूरत पड़ेगी दिस इज ऑल अबाउट द राइनो स्क्लेरोमा